மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தொடங்கியிருக்கிறது இது தொடர்பான தகவல்களுடன் தலைமைச் செய்தியாளர் தேவபிரியன் இணைகிறார் அவருடன் பேசலாம் தேவபிரியன் தற்போதைய நிலை என்ன தொடங்கி அந்த மாநிலங்களவை தேர்தலுக்கான அந்த வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தொடங்கி எவ்வளவு நேரம் ஆகியிருக்கிறது இந்த வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை முடிந்து எப்போது விவரங்கள் வெளியாகும் விஷ்ணு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வைகோ மீண்டும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாரா என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய அவருடைய வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது இவருடன் சேர்த்து மொத்தம் ஒன்பது வேட்பாளர்கள் தற்போது மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களில் மூன்று பேர் சுயேட்சை மீது இருக்கக்கூடிய ஆறு வேட்பாளர்களில் திமுக சார்பாக மூன்று பேரும் அதிமுக சார்பாக இரண்டு பேரும் அதன் கூட்டணி கட்சியான பாம பாட்டாளி கட்சி சார்பாக அன்புமணி ராமதாசும் களத்தில் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று திமுக கூட்டணி சார்பாக ஏற்கனவே தோமுசாவை சேர்ந்த சண்முகம் வில்சன் அவர்கள் இருவரும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாலும் கூட ஒருவேளை வைகோவுடைய மனு நிராகரிக்கப்பட்டால் ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக திமுக சார்பாக என்ஆர் இளங்கோ மூத்த வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் இவர்கள் அனைவரின் மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை சரியாக பதினோரு மணிக்கு தொடங்கியிருக்கிறது இந்த வேட்பு மனுக்களை பரிசீலனை செய்யக்கூடிய நபர் சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இதன் மீதான முடிவு என்பது தெரிய வரும் ஏனென்றால் அவருக்கு இதில் தற்போது எழுந்திருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னவென்றால் அவருக்கு தேச துரோக வழக்கில் ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது எனவே இதன் காரணமாக அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் சிக்கல் ஏற்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது ஆனால் பெரும்பாலான சட்ட வல்லுநர்கள் அதற்கான வாய்ப்பில்லை சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பில்லை அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கும் தடையில்லை என்ற நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் கூட ஒரு வேட்பாளராக தான் எந்த விதமான சதியையோ சூழ்ச்சியோ இருப்பதாக நினைக்கவில்லை நிச்சயமாக என்னுடைய வேட்புமனு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா நிராகரிக்கப்படுமா என்பதை வேட்புமணி மீதான பரிசீலனைக்கு பிறகுதான் தெரிய வரும் என்று அவருடைய மரபுக்குட்பட்டு அவர் கூறியிருக்கிறார் எனவே இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதற்கு முழுமையான விடை கிடைக்கும் தற்போது வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தொடங்கி ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் தொடங்கியிருக்கிறது விஷ்ணு தேவபிரியன் இப்போ வைகோ அவர்களுடைய அந்த வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு ஆண்டுகள் அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை பெற்றால் தான் இந்த இதில் போட்டியிட முடியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு ஆண்டு தான் சிறை தண்டனை இருக்கிறது அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்னுடைய வேட்புமனு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக வைகோ தெரிவித்திருந்த சூழ்நிலையில் திமுக தரப்பிலிருந்து இளங்கோ என்றவன் மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இது அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையின்மையை காட்டுவதாக நாம பார்க்க முடியாதா நம்பிக்கையின்மை கிடையாது இருவருக்கும் ஒரு பரஸ்பர புரிதல் இருக்கிறது இதை அவ்வாறு தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கை இல்லை என்ற வார்த்தையை நாம் இதில் கூற முடியாது ஏனென்றால் எந்த இடத்திலையும் வைகோ அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் இன்னொருவர் என்ற எந்த இடத்திலும் திமுக அந்த கருத்தை தெரிவிக்க கிடையாது அதே நேரம் வைகோ நேற்று ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் மதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கான சீட் என்பது எனக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது நான் செல்வதாக இருந்தால் அந்த ஒரு சீட் எனக்கு இல்லை என்றால் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் ஆலோசிப்போம் ஒப்பந்தத்தில் இதை பற்றி நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் கூட எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு புரிதலின் காரணமாக இந்த இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது எதிர்பாராத நிலையில் கடந்த இர பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு பேச போடப்பட்ட ஒரு வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது அதில் ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை இந்த தீர்ப்பின் காரணமாக நாங்கள் நான் போட்டியிட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அடுத்தது என்ன என்ற ஒரு புரிதல் நாங்கள் ஏற்கனவே விவாதித்தது தான் அதன் அடிப்படையில் தான் என்னுடன் கலந்தாலோசித்தே என்ஆர் இளங்கோவை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அவர்கள் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே இது ஒரு புரிதலின்மை ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லை என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் கூற முடியாது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புரிதலின் காரணமாகத்தான் இந்த ஒரு கருத்தை வைகோ தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் என்னுடன் ஏற்கனவே கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது எங்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தத்தில் இந்த விவரங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும் கூட அந்த ஒப்பந்தத்தை தானே நாங்கள் பேசிய விஷயங்கள் அந்த சீட்டின் மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கு பதவிக்கான ஒரு ஒரு சீட் என்பது வைகோவுக்கு தான் ஒதுக்கப்பட்டது நான் செல்வதாக இருந்தால் அந்த சீட் கொடுக்கிறோம் என்று திமுக தரப்பில் பேசியிருக்கிறார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் தற்போது என்ஆர் இளங்கோ ஒருவேளை இந்த தீர்ப்பின் காரணமாக நான் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுப்பதில் இது எது சிக்கல் ஏற்பட்டால் அடுத்த கட்ட வாய்ப்பாகத்தான் ஒரு என்ஆர் இளங்கோவை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தினார்கள் இதில் அடுத்ததாக என்ன நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்றால் இன்று வேட்புமனு பரிசீலனை மீதான தொடங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் வேட் வைகோ மீதான அந்த மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் உடனடியாக நாளை என்ஆர் இளங்கோ வாபஸ் பெற்று விடுவார் ஏனென்றால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான அவகாசம் தான் முடிந்திருக்கிறதே தவிர திரும்ப பெறுவதற்கான அவகாசம் நாளை வரை
தேவப்பிரியன் சட்ட வல்லுநர்களும் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்னு அவர்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒருவேளை அவருடைய மனு நிராகரிக்கப்பட்டு இலங்கோ அவர்கள் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமே ஆனால் வைகோ அவர்களுடைய மனு நிராகரிக்கப்படுவதற்கான கிரவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு தற்போது அவருக்கு தேச துரோக வழக்கில் அதாவது பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன ஏற்கனவே இதே வழக்கு ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஐ அக்யூஸ் என்ற தலைப்பில் இவர் இவர் எழுதிய கடிதங்கள் தொடர்பான ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கருத்து சுதந்திரம் என்ற அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே நாம் இது தொடர்பான முழுமையான விவாதம் நடத்தியிருந்தோம் அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் குறிப்பிட்ட விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு வழக்கில் மொழிபெயர்ப்பின் காரணமாக அந்த தண்டனை அந்த சட்டத்தின் சாரம்சம் வேறு விதமாக இன்டர்பிரட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய பரந்தபட்ச தன்மையின் காரணமாக அதே வழக்கில் அதே பிரிவில் ஒரு நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டவர் இன்னொரு இடத்தில் வரும்போது அது நீதிபதியின் அந்த சட்டத்தை இன்டர்பிரட் செய்யக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அவருக்கு மேலும் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதுவே ஒரு இறுதிக்கட்ட தீர்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் சடிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாம் வழக்கமாக அது ஒரு ராஜ துரோகம் என்ற ரீதியில் கடந்த இங்கிலாந்து பிரிட்டிஷார் ஆட்சியின் போது கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் அப்போது இருந்து இந்த சட்டத்துடைய தன்மை வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு வடிவங்களில் அது பிரயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தற்போது அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய விதத்தை பார்க்கும்போது இது ஒரு எந்த நீதிபதி இதை விசாரித்தாரோ அந்த நீதிபதியின் புரிதலுக்கு உட்பட்டது அவர் இதை எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் அவை இன்டர்பிரட் செய்து அந்த தீர்ப்பினை வழங்கலாம் அதன் அடிப்படையில் தான் இவருக்கு இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் அரசியல் நோக்கர்களின் சட்ட நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது எனவே இவருக்கு இன்னும் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னவென்றால் ஒரு பக்கம் மாநிலங்களவை வேட்பாளருக்கான பரிசீலனை என்பது ஒரு பக்கம் நடக்கிறது நன்றி தேவபிரியனுடைய தகவல்களுக்கு வைகோ அவர்களுடைய மனு ஏற்கப்படுமா தொடர்ந்து நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது